Nem mostam magam a szemléltetésre brokkolit, hiszen jó eséllyel bárki tudja, hogy melyik növényről van szó. Csak elmondom róla pár mondatban azt az információt, amit nem igazán harsog a média. Tehát, mint a keresztes virágú zöldségekből, úgy a brokkoliból is rengeteg, hanem a legtöbb szulforafánhoz juthatunk hozzá. Ez egy ilyen kénvegyület, ami nagyon hatékony természetes gyógyszerként emlegethető, ha a betegségek egész soráról beszélünk szív- és érrendszeri megbetegedésektől elkezdve az autizmuson keresztül, még a napsugárzás elleni védelmet is beleértve, de főleg a rák megelőzés témakörében. És talán ez a legfontosabb a rák megelőzés. A daganatos megbetegedések megelőzéséről, vagy esetleges gyógyításáról rengeteg legenda kering, mint tudjuk, tehát gyógygombák, életmódváltás és mi egyéb szerepeltetésével, és ebben a mi egyéb kategóriában szerepel a szulforafán is. Rengeteg információt találhatunk róla a neten, viszont belefutottam egy olyan fontos részletbe is, amivel eddig sehol nem találkoztam, mint csak Bojtos Zoltán platformján, sehol máshol. És mivel rengeteg vegyület viselkedik a Zoltán által elmondottakhoz hasonlóan, így teljesen logikusnak tűnik számomra a következő eljárás a brokkoli esetében is, ami ha csak kis részben fedi is a valóságot, már akkor megéri eljuttatni minél több megbetegedet, vagy a betegségek bármelyik formájára hajlamosabb emberhez. Ami itt a legfontosabb tudnivaló, hogy valójában nincs a brokkoliban szulforafán, csak glükorafamin. Ez a szulforafán előanyaga, amiből bizonyos enzimek hatására a gyomorban szulforafán keletkezik. Ez az enzim a gyomorban az egyéb élelmiszerek bevitele mellett vagy megvan, vagy nincs meg, de inkább nincs meg. Hát ezért találom rendkívül fontosnak Bojtos Zoltán módszerét. Még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy a gyomorban két esélyes az átalakító enzim megléte. A nyers növényben viszont mindenképpen megvan, de csak akkor kapja meg a lehetőséget rá, hogy a glükorafaminból szulforafán szintetizáljon, ha az életet jelentő levegő elegyel találkozik. Hasonlóan, vagyis pontosan, hát nem pontosan, tényleg csak hasonlóan, vagy majdnem ugyanúgy, mint amikor a, a fém meg friss vágott felülete ö, oxidálódik, ugye a levegővel érintkezve. Na most ehhez pedig sérüléseket kell ugye okoznunk a brokkolin is, mégpedig minél többet darabolással. Mindegy, hogy tördeljük, vagy késsel daraboljuk, a lényeg, hogy minél több darabban legyen, minél több sérült felületen érintkezve a levegővel. Aztán így pihentessük legalább 30 percig, mondom legalább nem az, hogy Maximum 30, legalább minél több, annál jobb. Maradhat egy órát is, hogy aztán elegendő ideje legyen a glükorafamin átalakulásának. Ezután pedig már úgy készítjük el, úgy fogyasztjuk, ahogy akarjuk, a szulforafán benne lesz. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!